Voor de associatie van Surinaamse fabrikanten, de ASFA, is het zaak dat er binnenkort een nieuwe governor van de centrale bank wordt benoemd. Volgens ASFA-voorzitter Wilgo Bilkerdijk zal de nieuwe governor hard moeten werken om het vertrouwen dat nu geschaad is terug te winnen. Bilkerdijk zegt dat de associatie in contact is met toppers uit het bankwezen om hen te informeren over de stand van zaken. Ik moet wel zeggen dat er natuurlijk het moment uh, waarschijnlijk niet een uh, opportun moment is. Omdat je dus eindelijk wel kreeg en dat is gevolg wat er allemaal in de media is gebeurd. En dan kreeg je wel wat. Dat heeft, waarschijnlijk is het vertrouwen inderdaad heeft het een deukje gehad. Het is natuurlijk wel aan een nieuwe governeur om dat te herstellen. Kijk, nu is er, nou, ik zag ook uh, recent uh, in uh, de media uh, brieven, die correspondentie die, ze is, die, die er is geweest. We hadden eerder wel nog kunnen inkijken, informeel. Maar waar het dus nu om gaat, nu is het, nu is het public gegaan. En uh, daar is wel duidelijk aan, aan, aan de orde dat er was, uh, eigenlijk de ruimte was gevraagd om wat meer financiële ruimte te hebben uh, uh, van de minister richting uh, de centrale bank. En dat geeft soms wel wat bedenkingen. En kijk, wanneer je in de samenleving dit soort zaken hebt meegemaakt, want eigenlijk uh, monetaire financiering is altijd wel, uh, uh, ligt, ligt er een, een gevaar in. En, uh, maar wanneer we dus hebben gekend uit het verleden, kan je al makkelijk uh, effecten hebben waarbij die koers gelijk omhoog schiet. Uh, nu moet ik zeggen dat die, die koers heel even een beweging heeft gemaakt. Het is niet heel erg gestegen, uh, maar dan nog is het een uh, uh, stijging. En uh, wat er aan de orde is, is dat we moeten waken dat het niet verder gaat stijgen. Kijk, als je het gewoon weer rust is, kan het inderdaad wel weer zichzelf weer stabiliseren en uh, richting uh, stabiel blijven op, op zijn minst. En, uh, je wil wel dat het omlaag gaat. Bilke Dijk zegt echter dat de koers niet zomaar omlaag zal gaan. Er staat altijd iets tegenover, namelijk dat wij met z'n allen meer moeten gaan produceren, benadrukt hij. Ook moeten wij gaan exporteren, zodat er meer deviezen in het land binnenkomen. Dan pas ga je dat soort dingen kunnen krijgen, dus we moeten niet verwachten dat... En die regering of any beleid maken dat zonder meer van elkaar krijgt. Er staat iets dat tegenover, je moet producten te tegenover zetten. Dus uh, we blijven niet roepen van koers moet omlaag gaan. We blijven roepen van je faciliteer de productiesector. Dan kan je importvervanging op, opnemen, je kan gaan exporteren. En dat gaat leiden tot uh, inkomsten voor de staat. En dat is, is het druk minder. Maar uh, inderdaad kijken ook wij om naar uh, de correcte of eigenlijk een goede vervanging van uh, meneer Gersi. Ik moet wel zeggen dat als bedrijfsleven goed contact met hem hadden. We, hadden, we zaten in een platform uh, welke door uh, de, meneer Gersi dus toen als governor was samengesteld. Waarbij dus in feite de koersontwikkeling een beetje werd gemonitord. Dus dat was wel prettig. Dus ik denk dat zo'n constructie wel uh, handig zou zijn voor een nieuwe governor om weer ter hand te nemen. Waarbij je dus met de belangrijke stakeholders wel in overleg bent. Wilgo Bilkerdijk, hij is voorzitter van de ASFA. Hij sprak over de vervanging van de ex-governor van de centrale bank, Glenn Gershie.